Mais euh, Octarine ne sont pas bêtes. À mon avis, ils regardent un petit peu les replays. Ils regardent un petit peu les historiques des drafts et ils font Attends, frérot, ils ont déjà fait le coup avec leur ennemi machin là. Donc ils prennent le panda pour pas qu'on l'ait. Après, ça leur fait une compo sans érosion là. Donc Band of Zoc, il faut jouer. Euh... Allez, c'est parti. Entre Octarine qui va évoluer en haut de la carte. On va regarder tout de suite les items un petit peu légendaires et tout. Octarine en rouge du coup et Band of Zoc en bleu. De toute façon, vous les reconnaissez en hein. Guns, Diffuse, Natsudoku, Sledax n'a pas l'air de jouer. Où il y a beaucoup de croco bleu, il y a beaucoup de conneries là, non Attends. Je regarde un petit peu, on va regarder. J'ai vu des Dame Jessica aussi. Hein. Alors on a un panda. C'est qui qui joue Dame Jessica J'ai pas fait gaffe. Est-ce que j'ai rêvé sur la Dame Jessica Non, non, il y a bien un mec qui joue avec ça, c'est Losamodas. Qui joue haut, mais alors pas. Il joue mode haut, mais pas en ceinture servitude comme on a l'habitude de voir, en Dame Jessica. Mais c'est pas mal, hein, parce que ça donne des résistances mêlées. Et les résistances mêlées contre Luginac et tout, ça va être utile. Alors du coup on a un panda qui n'a pas de tacle, hein, euh, qui va mettre son fameux tonneau, il y en a qui en parlaient dans, avant le match. Le fameux tonneau euh, tour 6 euh, pour faire une coop. Ça m'a l'air d'être un classique pour Octarine. Pas de tacle, donc je sais pas trop comment il joue. Peut-être feu, hein, vu qu'il a un malus recrit, c'est possible. Très bien. Le Saïda de Band of Zoo qui m'a l'air de jouer euh, mode O, mais on verra bien. Il m'a l'air de jouer 12 PA de base. Ça va, on a des 12 6 sur l'Osa et sur le Salida, je crois. Les autres sont en 6. Il joue bel et bien haut, c'est bien ça. On a l'habitude de l'Osa Modas haut de, de Handguns. Euh, L'Osa Modas joue haut aussi. Euh, du Salida, oh j'ai dit quoi, j'ai dit Osa Modas. Bon, t'as compris, les deux sont hauts. Hein. L'Osa et le Salida sont hauts. Après, l'Osa va tout de même mettre son dragonnet rouge, puisqu'il va roller avec quelqu'un. Et aussi, le dragonnet, s'il ne se fait pas tuer, va permettre de debuff les états infectés. De toute sa team. Donc là, il n'y a pas d'état infecté, il me semble. Mais plus tard, dans le combat, oui. Et les sacreurs jouent terre. Mais ça, on l'avait déjà, déjà vu jouer leur sacreur mode terre comme ça, avec le nouveau bouclier. C'est abominable. Beaucoup de dégâts. Pas de crocobure, mais... Euh... Enfin, il me semble qu'il n'a pas de crocobure. Il n'y a que le Gina qui en a une, je crois. Pas de crocobure, mais ouais, beaucoup de dégâts sur l'entaille. Est-ce qu'on a des resters Franchement, ça va. Franchement, on a des bonnes res, ouais. Mais effectivement, oui, il y en a qui en parlaient que Octarine, ils aiment bien rester au fond de la carte, poser leur jeu. Ça m'a l'air d'être le cas, là, dans ce combat. Peut-être mettre les animations de sort, je crois que je les ai pas. Je fais ça en speed, de toute façon, vous ratez rien, vous ratez le tour, on a rien, ça. Je pourrais commenter le tour de Lenny sans le voir, en fait, hein. c'est toujours la même chose. Il a quand même mis un petit coup de piraguette sur le, le Wasta qui survit à 22 points de vie. Pas de chance là-dessus, c'est pas grave. On donne les PM à Luginac. Et est-ce qu'on joue mot stimulant ou mot d'abné, là il a lancé aucun des deux, donc je sais pas. Parce que on est... en ce moment, on joue avec les deux. Hein. Mode amené, mode stimule, les deux sont bien. On verra ça. Mais est-ce que Natsuoku va rusher dès maintenant Luginac, est-ce qu'il va rusher Il pourrait hein, rusher dès maintenant, peut-être avec dépistage. Et d'ailleurs, ouais, c'est peut-être pour ça que le serveur va reculer son panda. Pour éviter qu'il se fasse éroder. Parce que je pense que Natsu, il va pas se faire chier. Hein. Il voit un mec qui peut éroder, il va foncer dessus. Que ce soit le panda, le sacré, ce que tu veux. Il voit un mec qui lui fonce dessus, lui met de l'érosion. Il n'y a pas d'érosion en face. Donc si on fait ça, on prend un petit avantage forcément. Mais là, je ne sais pas s'il peut parce que l'épée empêche le pistage. Après, il peut toujours passer par-dessus avec... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle, le sorter là. Mais euh, bon, on verra. Il joue quoi d'ailleurs, le Gina Il joue terre, hein, justement. Il n'y a pas des resters ultra élevés. Voilà, c'est ça, là, Humerus. Euh, la vente de Tibia, je crois, en plus. Euh, ouais, il n'y a pas des resters ultra élevés. Hein. Par exemple, ce Pandawa... Par contre, on a des résistances mêlées avec ce bouclier solar. C'est un bouclier solar, oui, c'est ça. On va gangrène, hein, comme je vous le disais. Un petit peu d'érosion. Et il reste encore 3 paix. Il ne pourra pas faire grand-chose. Hein. Il va quand même s'exposer. Donc, il prend un peu des... Pas vraiment des risques, mais... Il s'expose, le petit père Ogina. Qu'est-ce qu'il peut se faire transformer Non, je crois pas. Il joue en deux fistes achetés. Ou en deux rigami, peut-être plutôt. Ouais, c'est ça. Donc, on a érodé ce Pandawa. Qui a pas des resteurs de fou. Hein. Bon, après, avec la picole et tout, t'inquiète pas, il va quand même être tanky, hein. Genre là, bouclier solar picole, t'inquiète, il est tanky. On va le vulner. C'est pas mal, ça, comme strat euh, de la part du panda. Par contre, ça veut dire qu'il joue pas prohibition, donc euh, ok. Après, double vulner, ça compense en fait les états de rage du, de Luji. Au final, ça va, re ça va revenir à zéro, quoi. En gros, c'est un peu ça. Hein. Le fameux tonneau. Donc, euh, ok, ok. On joue sur le fait que la map soit grande pour euh, Octarine. J'ai l'impression qu'ils aiment bien ça. Le Wasta qui suit avec 22 points de vie, ça c'est un petit peu l'équipe parce qu'on va devoir dépenser deux paires dessus avec une flamiche. C'est un petit peu de... Je sais même pas s'il si le tue avec flamiche, ouais si quand même ça doit aller. Ok, bon ça lui fait un petit proc d'origami, on refuse pas. 
Attention quand même à forcément à ces doubles venus, hein, ça va faire mal. Est-ce qu'on joue les tapes proches, bien du coup On joue les tapes proches, je l'avais dit. Il n'y a pas d'érosion en face, on joue avec les tapes proches, c'est normal. Qu'est-ce que Handguns peut faire Il est un petit peu loin. Mais il avait les PM de sa gonflable ou il est... Ah, il a donné les PM à l'ennemi, c'est ça Mais c'est pas mal, hein. il, a, il a accélération poupesque sur son ennemi, c'est pas mal. On met beaucoup d'états infectés pour, euh, pour Handguns, peut-être encore 2 PA pour faire euh, quelque chose, c'est pas trop. Alors, on va passer avec 2 PA, je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire, c'est pas très grave. On va affecter l'invocation et le pandawa. D'ailleurs, est-ce qu'on a mis de l'esquive du coup au final en face Le panda a, de... a pas mal d'esquive, le sacré a de l'esquive PA, l'ossa a de l'esquive PA, c'est pas mal. Et là, on va faire un gros tour piqûre sur Luginac, qui est double vulné, mais il y a un petit peu de shield. Ça devrait pas être ultra alarmant, d'autant plus que l'Inaipsa, il a quand même 10 PM. Donc dans tous les cas, il pourra intervenir pour soigner Luginac si besoin, ou euh, je sais pas, mettre une prêve, ou... Euh... Tu vois ce que je veux dire, euh, si vraiment il y a besoin. Parce qu'attention, ça peut aller vite. Hein. Tu te prends un tour de sa piqûre, un tour de sa crieur boosté, euh... Luginac, il peut tomber vite. Hein. Il, faut, il, faut, il faut surveiller, c'est justement le, le point fort de leur compo, et c'est pour ça que c'est bien joué là. Leur petite venue et tout, là, c'est pas mal. Mais ça, je trouve ça assez risqué de jouer comme ça, parce que il n'y a pas de prohibition. Donc, il n'y a vraiment pas d'étincelle. On va mettre un petit bouffe-tout pour gêner l'ennemi, mais après, le bouffe il peut le tuer. L'ennemi, il aura que ça à faire. Mais c'est pas mal joué. Hein. Après, il peut ralliement aussi, je pense. Hein. Il peut ralliement sur son sadi direct, je crois. Ça va. Luginac, franchement, il encaisse. Ça va. Il n'y a, a pas de gros, gros problème. Ce qu'il faudra encaisser, c'est peut-être plutôt le sacrieur. Parce que le sacrieur, on, on connaît, il joue son mode terre en, avec en taille. Et lui, ça va faire assez mal. Et il y a ces fameuses vulnées quoi. Alors, est-ce qu'il ralliment ou est-ce qu'il tue le bouffe tout On va voir. En ralliement. Peut-être qu'il veut laisser le bouffe tout pour le Saïda. Parce que le Saïda, il pourra juste l'infecter et le tuer hein, avec des fléaux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, l'énergie ça Diffuse, je sais pas combien de retrait, PM, euh, de retrait PA pardon, il a. Alors, en général, on tourne aux alentours de 110. C'est à peu près l'esquive qu'il y a en face. Ils ont même moins d'esquive que son retrait. Ça passe à moins 3, ça passe plutôt bien. Ça, ça fait plaisir, ce petit moins 3. On débuffe les mots, de jeu, les mots des vulnés, pardon. Et on joue mot stimulant. Très bien. Donc j'ai posé la question, est-ce qu'on joue mot stimulant, est-ce qu'on joue mot d'amener Je pense qu'on joue mot stimulant également, parce que si tu joues mot d'amener, ça, ça réduit tes soins. Et vu qu'il n'y a pas d'érosion en face, tu pas trop envie de réduire les soins, justement. Donc ça peut être un choix. Et en plus, il y a du débuff, hein, avec le panda, avec le dragonnet. En gros, quand il y a beaucoup de débuff, on préfère mot stimulant. Quand il y a... Ouais, c'est un peu ça. Et quand aussi t'as une compo très bourrin, genre euh, Ugina et 4, tu préfères mot d'abné pour vraiment taper très fort. Ça fait mal, hein, ce petit sacré mine de rien, mais pas de grosse panique pour l'Uginac. Il va proc son troisième prix tech. Il a pas été érodé comme on le disait. Ça va. Surtout qu'on pla... n'a pas claqué la presse, si je dis pas de conneries. Euh, D'ailleurs, faut pas hésiter à la claquer la presse. Hein. Des fois, ils ont tendance à trop grid leur cooldown preve. Ne euh, faut pas hésiter à la claquer. Bon, pourquoi pas Faut pas se précipiter non plus. Alors, on va flair tout de suite sur le panda. Alors, le panda, comme je disais, il a pas des restères très élevés. Je vais enlever l'overlay vite fait pour qu'on voit mieux. Mais bon, de toute façon, c'est juste que la map est un peu grande. Ça va, on voit un peu mieux, là. Euh, il a pas des restères très élevés. Mais en fait, le fait qu'il soit picole plus euh, le bouclier solar qui donne 15% de résistance mêlée, t'inquiète pas qu'il va tanker. Il n'y a, a pas de problème. Il va bien tanker, ce panda. Mais en vrai, ses points de vie descendent quand même. Hein. Euh, 3600 points de vie, 3900 points de vie max. Est-ce qu'on va revenir C'est clairement possible. On débuffe déjà, on revenait. Le, le panda, c'est un panda songe. Hein. Euh... Mais je crois que c'est quand même un panda feu, non Est-ce que vraiment il est full tanky Moi, Je pense que si c'était vraiment un panda full tanky, il aurait du tacle et il aurait plus de res. Parce qu'il n'a pas des res si élevés que ça non plus. Là. Bon, il a des bonnes res feu, mais bon, c'est pas les res les plus importantes contre notre compo, tant mieux. Euh... Donc je pense qu'il avait quand même un peu de stat en intel, histoire de mettre une maléfice. En fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on focus peut-être, je sais pas. À mon avis, c'est un peu pour ça, ouais. Très bien, donc attention encore les. les, les comment t'appelles ça Les vulnés qui sont repartis sur euh, Luginac. Là, une bonne folle qui tombe. On va pas infecter ce bouffe tout. Attention, on va infecter l'ossa. Non, on va infecter le crapaud. Crapaud qui n'avait pas été piqûre, d'ailleurs, je l'avais pas souligné, mais je sais pas pourquoi on l'a pas piqûre. On a dû préférer mettre le bouffe tout pour tacler plutôt que piqûre. Et on va justement essayer de l'éliminer ce crapaud, mais je suis pas sûr qu'on ait les dégâts pour éliminer le crapaud en question. On va tacler l'ossa, c'est pas mal. Hein. Et un petit tréant. Ah, parce qu'il restait 2 PA. C'est le tréant, c'est vraiment juste parce qu'il restait 2 PA. On infecte l'épée, hein. c'est pas inutile d'infecter l'épée. Et on a la folle qui va retirer 1 PA et surtout qui met l'état infecté. Le crapaud qui n'a pas été tué, c'est un petit peu dommage. Peut-être retirer l'épée au sacré. Hein. On va plutôt infecter ce panda, mais le retrait PA ne passera pas. La folle qui. Le retrait de la folle n'est pas très bien passé, c'est normal, on a pas mal d'esquives en face, 87-88. Le proc Vulbis sur Stosamodas, d'ailleurs... Ah oui, parce qu'il a tapé avec Malévodo, du coup, ça n'a pas des procs le Vulbis. 
La bonne cravache de la part de l'OSA pour se détacler pour 2 PA. On a encore 1000 de shield hein, pour Luginac. On a le mode prêve si vraiment il y a besoin. On verra bien. Le relais qui est réutilisé, c'est bien joué. Par contre, du coup, c'est dire que le sacré ne l'a plus. Hein. On rappelle le relais qui est plus que pendant deux tours maintenant. Avant, c'était pendant euh, infini, en fait, tant que l'invocation n'est pas morte. Et on joue safe, on tue, on tue cette folle. On tue cette folle, clairement, on prend pas de risque. Mais par contre, du coup, alors, ça fait chier de perdre la folle, mais au moins, Luginac, lui, ne perd pas trop de points de vie pour le moment. Ça va. Ça va, ça va, le Bouffetou n'a pas EPM pour taper la, la gonflable, c'est bien. Bouffetou qui va pas faire grand-chose. Le crapaud qui n'est toujours pas piqûre, qui est infecté, donc il devrait tomber bientôt. On va pousser un peu tout ça. On pousse le Luginac pour l'écarter du, du Pandawa. On va débuff le Pandawa, je pense. Puisqu'il avait la gangrène. C'est bien joué. On débuff aussi le Sadida, parce qu'il avait le mot stimulant. C'est bien, c'est bien. Ça joue bien des deux côtés pour l'instant. Les Nafsa qui n'est pas du tout à clé. Très bonne nouvelle. C'est les, les nouveaux builds à, à la mode. Hein. Les, euh, les Enafsa qui sont taclés par que dalle. Et c'est plutôt fort. Sauf que là, on l'a vu, c'est une bonne synergie avec l'accélération poupesque de la gonflable. Il y a un qui a beaucoup de mobilité. Justement, c'est un peu le défaut de la classe. On le dit souvent, bon, il y a un il se fait facilement tacler, machin. La gonflable qui l'aide, la fuite qui l'aide. Il y a un qui est plutôt mobile dans ce combat. Regardez, il peut se balader sur la carte, il, il peut être utile et c'est plutôt une bonne nouvelle. 500 dégâts sur le panda, c'est très bien. Malheureusement, il n'y avait plus d'érosion parce qu'on a des buffs. Ça a été bien joué de la part d'Octarine. Mais ça fait quand même 500 dégâts, c'est bien. Alors, viens voir les dégâts du sacré encore une fois sur les vulnés. Ça va faire mal, d'autant plus qu'on n'a pas des buffs Luginac cette fois-ci. Il y a un petit Molos hein, qui va aider à tanker. Ça va, hein. Luginac même sur double vulné. Imagine s'il n'y a pas les vulné comme il prend pas de dégâts. Hein. En taille, il y a genre 500 alors qu'il y a deux vulné. S'il n'y a pas de vulné, c'est Luginac qui est limite invulnérable. Quoi. Avec les, les Molos évidemment, les, les états de rage, les, les Amarok aussi de temps en temps. En tout cas, ça joue bien sur le placement côté euh, Octarine. Puisque là, on essaie de s'échapper un petit peu de cette Luginac qui n'a pas le flair. Par contre, il me semble qu'il se donne 2 PM. Il peut il va, je pense qu'il va mettre un, un glyphe poursuite ici. Il va aller là, il va track sur le panda et lui remettre de l'érosion. En plus, la poursuite va être utile pour le Saïda également. Donc je pense que c'est complètement worse. On va plutôt euh, affection. Très bien, très bien. C'est bien aussi, il hein, n'y a pas de problème. Lugina qui peut taper à distance avec Amarok s'il le souhaite. Ça tapera peut-être plus fort vu qu'il y a un bouclier solar. On remet l'érosion. On va la tirer. Alors on va faire des Amarok peut-être pour pas se transformer, parce que si on fait un Molos, on se transforme. Après peut-être qu'on a envie de se transformer, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée. Vu qu'on se fait focus à la vulnée depuis tout à l'heure, euh, je pense que dans ce combat, il faut éviter de se transformer. Parce que euh, il faut rester... En fait, il n'y a pas d'érosion, il faut rester le maximum tant qu'il possible. Et comme ça, on l'a vu, hein, même sous les doubles vulnés, le, le Sacrieur, tu vois, il tapait pas très très fort. Hein. Il tapait vraiment... Après, c'est normal, le Sacrieur, en fait, tant qu'on ne focus pas, il, est... il a peu d'état de passif, état 3. Donc il a quoi Il a 8% de méchant, c'est pas énorme, tu vois. C'est le panda lui-même qui va débuff et remettre les vulnés. En fait, il fait ça parce que les Naipsa auraient pu débuff lui-même, il aurait plus les vulnés, donc il préfère, il préfère remettre les vulnés tout seul. Après, le panda, si c'est son seul rôle, les vulnés, pourquoi pas. Hein. Attention, la panda, il finit pas en picole. Attention, à Naipsa qui malheureusement va perdre les PM de la... Non, il perd... oui, si, il perd les PM de la gonflable à son tour, je crois. Attention, les Naipsa qui, qui va moins être mobile. C'est pour ça que je parlais de la poursuite. Je sais pas s'il avait le CD, il avait peut-être pas le CD, mais... S'il avait le CD, la poursuite aurait pu être bien, parce que le Linaïsa aurait pu en profiter également. On va mettre un tréant pour infecter un petit peu tout ça. Le Saïda qui a du mal à taper pour l'instant, mais par contre son jeu, il se place bien dans le combat. Ça, il n'y a pas de problème. Le Jnak est un peu isolé, il hein. faudra faire gaffe. Ça joue bien autour du placement pour... Euh... On peut quand même taper là-dessus, c'est pas mal, ça clean le, le crapaud, c'est vraiment pas mal. On a limite trop de PA pour Handguns à chaque fois. On va remettre un tréant pour les invocations. Combat tendu pour l'instant. On est bien, mais attention, parce que là, en termes de placement, ils sont mieux. Ah, le train pour Lenny, c'est bien joué, ça. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que Lenny, ça, en fait, il va, il va perdre les PM de la gonflable. Là, c'est marqué qu'il en a 9, mais autour de la gonflable, il a plus ses 3 PM là. Donc, attention, il va être beaucoup moins mobile. Ça va être dangereux. Ça, c'est bien, moins 3 PM sur le, le sacré qui n'a pas d'esquive. Et là, ça va peut-être être le tour piqûre de, de l'OSA. L'OSA qui a préféré pas piqûre tant qu'il y avait le pretext, c'est sûrement ça l'explication. Là, il n'y a plus de pritech, on va se remettre la piqûre. Et c'est vrai que le Luginac, il n'est pas très bien. Parce que là, il va se manger le tour de l'Ossa, euh, le tour du Sacré, parce que le ne pourra pas empêcher un tour de Sacré. En fait, le seul truc qu'il peut faire, c'est retirer des PA, ce qui est déjà bien. Mais dans tous les cas, le Luginac va prendre des dégâts. Après, je pense pas que le Luginac tombe, on le sait, il est très tanky. Mais il va prendre cher. Clairement, le Luginac peut se retrouver à 1000 points de vie, ça serait pas un scandale. On rappelle que si vous voulez l'Ossa Modas en face, la classe est broken. Ouais. Donc euh, là, il va prendre très cher. 
Donc il faut faire attention. Alors combien ça tape Oui, il tape fort, hein. il tape assez fort le Samodas. Alors venez voir, tu aurais 600 dégâts avec le, le poison. Et voilà, il, avec le tour du sacré. Après ça va parce que Sakri, il, il a pas la transpo, il a que 3 PM. Je pense qu'il va décaler son. Ouais, il va décaler son crapaud, logique. Mais euh, il pourra pas non plus faire un full tour, surtout que l'Inaïsa va sûrement lui retirer. Allez, 2 PA si on a un peu de chance. Peut-être plus, hein. Peut-être plus, on verra. Cette épée qui gêne pas mal. On aimerait bien la tuer, mais je pense pas qu'il a one-shot, malheureusement. Ah, cette épée, elle est, elle est vraiment bien placée ici. Il va devoir la libérer, je pense. On a tout de même 15 PA hein, pour, euh, pour Diffuse. Donc on peut jouer à Dofus ce tour-là. On ne pourra pas prévenir. Hein. C'est pour ça que je parlais de, de grid. Peut-être pas grid, Rose cooldown. On passe zéro retrait. Alors ça, je pense que pas de réussite. Ça peut coûter cher. Hein. D'autant plus qu'apparemment, il a 12 PA. On va devoir claquer le silence. Moins 2. Je crois que niveau retrait, c'est pas trop l'équipe. Parce qu'à mon avis, les Nipsel a quand même 110 de raid, voire peut-être même plus. Je pense qu'il joue avec le familier qui donne. Ouais, il va soigner un petit peu. Ça va, il soigne un petit peu. Je pense qu'il joue avec le familier qui donne euh, fuite et retrait PA, à mon avis. Je crois c'est Drago, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, il a quand même mis moins 2. Pas trop chanceux sur fracassant, notamment. Parce qu'à mon avis, en fait, s'ils sont fracassants passés à moins 2, il aurait pas mis le silence, à mon avis. Là, il était obligé de mettre le silence parce que son fracassant n'est pas passé. C'était un petit peu unlucky, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Et là, le Sakura commence à taper plus fort parce qu'il est en souffre en 6. Et le Sakura est plutôt bien joué dans ce combat, là, en tout cas. On fait exprès de laisser Sakura low HP, comme ça, il peut taper plus fort. Bon, ça va. Lugina qui est pas non plus trop dans le mal. Franchement, ça va. Si Marc Xavier pour Rissab. D'autant plus que là, il peut encore faire aussi, hein, s'il veut. Il va sûrement le faire. 33 mois. Merci beaucoup, Xavier, pour les 33 mois de sub. Tu es quasiment le premier, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette épée On va générer ça, évidemment. Ouais, Lugina qui peut férocité, hein, donc je pense qu'il va pas hésiter, il va le faire tout de suite. Férocité pistage, férocité flair. Férocité flair, c'est pas mal. L'initiative, elle est compliquée en fait pour moins deux autres parce qu'à chaque fois, le panda, il peut faire du placement pour ramener Lugina vers sa team et tout. Et ça, ça nous coûte très cher. Le Saïda qui a du mal à s'exprimer parce que la map est grande. Là, je pense limite qu'il faut que Lugina qu il, il recule en fait. Hein. Faudrait, tu sais que limite, faudrait qu'il gangrène Libé. Hein. On va voir ce qu'il décide de faire. Il va gangrène évidemment. Est-ce qu'il va pas libé en vrai Je me pose la question. Non, il va pas libé. On va mettre des dogs. Les dogs sont pas mal. Hein. Le, le soin inter... Ouais, il recule. Il libé pas, mais il recule. Alors, par contre, la surpuissance risque de crever parce qu'il a fait une zone pas très grave. En fait, au moins... For... Là, il va pas en le panda, je pense. Voilà. Il va ramener... En... C est, c est du... en vrai, vraiment, le panda, il joue en songe infini. Hein. Euh, vraiment. Alors, je pense pas qu'il soit en mode tank songe infini parce qu'il a zéro tac. Je pense qu'il est feu. Mais c'est un putain de gameplay sans infini. Hein. Là, il va pas en jouer, il va le jeter dans la team. C'est exactement ça. Et avec ses PM, il va rester vers sa team. Et là, le Saïda, il a du mal à s'exprimer. Il peut infecter le tonneau. Mais je sais pas si on a trop d'états infectés de l'autre côté. Euh, ça va, on a le panda qui est infecté. Hum, L'Ossa n'est pas infecté. Et le Sakura non plus. Bon, après, le panda qui est infecté, c'est le plus important. Mais faut voir, faut voir. Compliqué, là. Le... Ils arrivent à bien contrer le gameplay Saïda en face. C'est bien joué. Ce qu'ils font. Mais le, le temps que le Ginac est debout, rien n'est fait. Hein. Alors, on va infecter ce dragonnet. Ah, il y a l'épée qui est infectée, ça c'est bien. On va pouvoir clean peut-être le dragon si on a les dégâts. Ah, il y a le dragon qui survit. On n'a pas trop de chance sur les invoques. À chaque fois, il survit à peu de points de vie. 65 points de vie, bon, c'est le jeu. Le triangle qui devrait attirer le panda, je pense. Euh, ça peut être intéressant. D'autant plus que tu as la surpuissante qui va sûrement retirer des PM derrière. Ça peut être intéressant, ça peut être intéressant tout ça. Le, le panda qui est sous pendant le cul. Le Gina qui est un petit peu en danger quand même. Il hein. faut pas se mentir, le Gina qui va pas être très bien. En fait, ils peuvent quasiment gagner la game maintenant, euh, Octarine. Hein. S'ils jouent bien. S'ils ont de la chance aussi, ça va se jouer voilà, sur de l'esquive et du retrait. Si... En vrai, si Losa joue bien, il peut quasiment gagner la game maintenant. On va voir ça tout de suite. C'est compliqué. Hein. Ça jouera bien côté Octarine dans ce combat. Il profite un maximum de la grande map. Le relais, c'est très bien joué. Le poison cinglant. Je pense que le Jinak peut tomber. Hein. Je pense que ça peut être la game ce tour-là. Puisqu'ils ont l'Ossa et le Sakura qui jouent à la suite. Et évidemment, il y a encore ses vulnés sur, le, sur la tête de le Jinak. S'il n'y avait pas les vulnés, il serait safe. Mais il y a les vulnés. Le Jinak peut très clairement tomber. Ça va dépendre de comment joue l'Ossa. Parce que voilà, il va essayer d'aller libérer Lenny, c'est bien ce qu'il me semblait. Euh, et à mon avis, il ne pourra pas claquer de prev. Il n'aura pas les dégâts pour tuer le, le crapaud et prev. Et du coup, c'est terminé pour le Jinak s'il ne peut pas prev. S'il peut prev, je pense que c'est bon. En fait, est-ce qu'il a les dégâts pour tuer le crapaud Je pense pas, hein. je pense pas qu'il fasse 1000 dégâts. On va voir ça tout de suite. Parce que s'il met une prêve, je pense que le, le Sakura, il fait pas les dégâts. 
En fait, d'autant plus que si tu le crapaud, en fait, il enlève le relais, donc ça enlève 2 PA au sacré. Vraiment, ça va jouer là-dessus. Le Lenny qui... Ah, le dragon qui meurt, mais ça changera pas grand-chose. Ouais, Lenny qui doit à tout prix tuer ce crapaud, hein. il n'y a pas le choix. Hein. S'il veut... Par contre, s'il rejoue, je pense que Jack peut être bien. Alors, peut-être qu'il y a une autre solution autour, on va voir ça. Je pense qu'il va essayer Piraguette, Piraguette déroute en prêve. On va voir ça, il faudrait faire des bons jets. Il a pas la maîtrise, il a la maîtrise, c'est pas mal. La maîtrise d'armes qui est disponible pour ce coup de piraguette à venir. On va mot éclatant aussi pour soigner, c'est assez optimisé, on va claquer la prêve. Et là, ça peut fonctionner, ça peut suffire à tanker. Pas de crit sur la prêve, mais c'est normal, on joue pas avec des crits. Mais c'est même pas dit qu'il... Est-ce qu'il y a peut-être un petit ivoire à la con, comme je regarde souvent quand c'est tendu Dans deux attaques, l'ivoire, ça peut suffire à, à tanker. Je pense pas que Jinak tombe, après on n'est pas très bien quand même. Mais euh, franchement le combat n'est pas terminé tant que Jinak est en vie. Ah on va tenter le kill au berserk, c'est bien joué. On va voir si ça passe. Je sais pas si ça passe. Il y a l'ivoire qui va proc là-dessus. Je suis pas sûr que ça passe. Hein. C'est bien tenté ce berserk, mais c'est vachement risqué. Il va devoir mutilation là, non Vu que le kill passe pas. Oui, voilà, il doit mutilation, c'est ça. Exactement. Exactement, exactement. Très tendu. Parce que même le sacré il est dans la merde là, hein, les gars. Hein. Le combat il est très serré. Parce que là, s'il tentait le kill et qu'il lui restait 10 points de vie, le, le Jinak il le tue après. Hein. Donc c'était gagné. Là, c'est compliqué pour Natsu, mais je pense que le panda n'a pas les dégâts pour faire le kill. Par contre, quoique, quoique, peut-être, je sais pas, on va voir ça tout de suite. On va se transformer, ça fait un proc férocité, et on va surtout partir loin. Oh, peut-être tenter le kill, hein, quasiment. Hein. En vrai, il n'y a pas des restes de fou. Euh... On va tenter peut-être un truc là-dessus. Hein. Les dégâts sont pas mal du tout, ça va pas passer. On fait un petit dog pour le vol de vie, on a peut-être plus Molos. Hein. Peut-être plus Molos, ça aurait été plus intéressant. Je pense qu'on a un proc émeraude et tout. Le panda, il peut débuff, hein, donc faut faire attention, parce qu'il peut peut-être faire le kill, le panda, ou alors. Parce qu'il peut tout débuff ce shield. Hein. Est-ce que le shield d'origami se débuff Je pense que oui. Hein. Il va débuff, il va peut-être faire. Alors je sais pas s'il a les dégâts. Le shield d'origami se débuff aussi, mais est-ce qu'il tape du 450 le panda Il va plutôt porter le sacré, mais comment le Saïda il va sauver C'est compliqué. Hein. Il est obligé de porter ce sacré parce que s'il perd le sacré, je pense que le 2v2 il le gagne avec Lenny et le Saïda. Très compliqué, mais là je pense que c'est cool. enfin, ça va être bon pour Octarine. Je pense ça joue à pas grand chose. Hein. Il y aura peut-être du Molos aussi Natsu, mais ça changera pas le combat ça. Ah, Est-ce qu'on a une solution pour Handguns Pour une fois, le Saïda, il, il a du mal à s'exprimer, mais c est, c est, ils ont bien réussi à le contrer en face. Et l'initiative, elle, elle est compliquée pour Brand of the Hawk. Ils ont bien joué autour de l'initiative euh, Octarine dans ce combat. Mais attention, le combat n'est pas terminé. On va tenter de reculer l'Osa. Après, je pense que l'Osa, il envoie juste une veille invoque random et il peut faire le kill. quoi. Est-ce qu'il a un truc pour soigner là Une gonflable Une gonflable, c'est bien, mais c'est peut-être pas suffisant. On a une folle qui peut être sympa. Le train, évidemment. On donne tout, hein, ça joue bien des deux côtés. Tu vois, c'est encore le genre de combat où j'ai rien à reprocher à Band of the Hawk. Il n'y a pas eu de fail. C'est pas encore fini, hein. franchement. Ce, ce 2v2 est clairement jouable. Hein. Si on prend un kill avec Eni Sadi, c'est vachement costaud. Le 2v2 est complètement jouable. Mais là, la question, c'est est-ce que l'Osa peut faire le kill Aïe, aïe, aïe. Aïe, la folle. Moins 2, c'est pas mal. Mais surtout, on aimerait. je pense que l'Osa, il va juste balancer une invoque à la con. Et l'invoque à la con devrait tuer là-dessous, hein. C'est pour ça, c'est dommage qu'on ait pas... Putain, mais franchement, ça va se jouer à rien. Hein. Ça va se jouer à, aller à, des, à des 200 points de vie, peut-être même moins. Hein. La gonflable qui va soigner un petit peu, c'est dommage que l'autre gonflable ne peut pas soigner. On va donner l'épée à Malény, on va essayer de terminer peut-être devant Luginac. La surpuissante, si elle met un gros retrait, ça peut faire la diff. Hein. Là, c'est un peu le tournant du match. Moins 3, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal. Ça va peut-être pas suffire, mais, mais c'est déjà pas mal. On peut pas trop se plaindre là, moins 3 PM, c'est bien. L'autre gonflable qui, malheureusement, ne peut pas soigner. Là, franchement, il faudrait quelques points de vie en plus sur Natsu. Parce que si, en fait, si Natsu ne meurt pas maintenant, Lenny Ripsa, il joue. Lenny Ripsa, il peut, il peut soigner Luginac. Si Luginac rejoue, c'est pas le même combat, quoi. Allez, 14 PA pour l'Osa, quand même. 3 PM seulement. Mais comme je disais, il va essayer de balancer une invoque à la con. Il va la booster et l'invoque va essayer de faire le kill. C'est quand même compliqué parce qu'on s'est bien placé avec les persos. Et tu vois, par exemple, Lenny Ripsa et le Saïda, ils tacent l'invocation. La folle aussi, elle gêne un petit peu. Elle tacle pas, mais elle gêne. Donc c'est compliqué. On va voir ce qu'on peut faire côté, euh, côté Osamodas. Une cavote, on va cravache pour s'attirer. Ça joue bien. Hein. Ça joue bien, on va mettre l'invocation ici peut-être. Après, est-ce que ça fait 500 dégâts quand même Il n'y a pas de poison. Hein. Un combat très serré. Hein. Ah, le crapaud vers le haut. Il peut taper deux fois ou pas d'ici. On va le canine. Alors le canine, je ne sais pas trop pourquoi. Il pensait que ça donnait un PM ou quoi Alors, À mon avis, le canine, il pensait que ça donnait un PM. Je pense que c'est un petit misplay. Et le kid n'a pas l'air de passer. Non, ça passe pas. Ok. Il y a vraiment un truc à faire là, mais c'est compliqué. Même là, maintenant, de faire rejouer le Ujinak, c'est difficile. Il va falloir mode célérité, c'est pas mal, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Le mode célérité va être très très big, il y a énormément d'arbres, donc ça va beaucoup soigner, 1500 de soins. Il faut aller, il faut vraiment qu'il rejoint tout, mais le Sakura est en berserk en fait. Il faudrait limite décaler le Ujinak d'ici, mais
le combat est tendu, on va mettre un mot déroutant. Le truc, c'est que Sakura, il peut taper son full tour en restant safe, et ça, c'est pas bon. Mais c'était difficile de faire autrement, donc déjà, on donne tout. Parce que là, vraiment, s'il doit descendre pour taper, c'est pas la même, vu qu'il est sous berserk, est, il est vraiment en danger. Il va pouvoir full taper. Bon, je crois il n'y a plus de vulné, là. Hein. Je crois qu'il n'y a plus de vulné, ouais. Donc, après, est-ce qu'il meurt quand même, peut-être Non, il y a un ivoire dans une attaque, en plus. Oh, le combat est très serré, ça joue vraiment... Là, vraiment, le niveau de jeu est très élevé. Hein. Entre Octarine et Mandovzo, ça joue super bien des deux côtés. Euh, on arrive à bien répondre à chaque fois aux outplay des deux côtés, parce que là, l'outplay proposé avec... Euh, à chaque fois, le panda qui ramène Luginac et tout, le placement. Très, très, très gros point fort de la team Octarine dans ce combat, le placement. Mais on arrive à bien répondre, et Luginac est encore debout, il peut encore jouer, il peut-être, euh, je sais pas, turn sur le... L'Ossa, peut-être, je sais pas, 800 points de vie, là, la... ah, il peut pas lancer Férocité, malheureusement, mais... Peut-être hein, sur l'Ossa, c'est pas une mauvaise idée, parce qu'il pourrait faire du vol de vie, en fait. Après, peut-être taper le panda, il est pas picole, c'est pas mal aussi, hein. Le gros problème, c'est qu'il peut pas changer son état proie, ça c'est très très gros problème. Parce que là, en fait, il a l'état proie sur sa cure, mais il peut pas le mettre sur quelqu'un d'autre, et il aurait adoré mettre son état proie sur quelqu'un d'autre pour avoir du vol de vie, malheureusement, il ne peut pas... Donc il va plutôt taper à maximum avec le proc crocobure. Mais là, la bonne nouvelle pour Mandozox, ils ont quand même le panda qui est dans la merde. Le Sakur qui a 400 points de vie. Et il y a le Seida, il va pouvoir jouer. Après, je crois que niveau infecté, c'est pas la folie non plus. Quoique cette folle, le panda, il a beaucoup de travail. Il doit s'occuper de la folle. S'il tue pas la folle, il est infecté par la folle, c'est difficile. Et parce que le panda, il fera pas le kill. Hein. Sur le Jnak, il a pas les dégâts, clairement. Il fera pas le kill, c'est sûr. Le panda, il, peut il peut pas maléfice qu'il est insoignable sans Sakrior. Ouah, c'est difficile. C'est difficile, là, des deux côtés, on va essayer de taper, mais il fait pas le kill, je vous le dis, t'as pas assez fort, cependant. Il va reporter, on pourra pas faire tomber, quoi qu'avec tremblement... Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, là. Allez, Handguns, là, il faut sortir des tours Masterclass, c'est maintenant ou jamais. Hein. C'est dommage qu'il y avait, si l'arbre était là, bah, il y avait peut-être un tremblement jouable. On va re-reculer ce Tosamda, ça, c'est très, très bien. Euh, on rappelle que le panda est infecté, il faut peut-être juste taper le panda, au final, hein, euh... Alors, est-ce qu'on essaie de tremblement, peut-être On a l'air d'être parti pour un tremblement, là. Un très clairement un tremblement de la part d'Anguns pour faire tomber ce, pan, euh, ce, ce, ce Sakura, pardon, j'ai du mal. Voilà, c'est bien joué, on va pouvoir mettre une larme également, à moins de 200, le Tréant. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'invoques. Et là, je vous dis, si on arrive à prendre un kill avec un Saïda qui a autant d'invoques sur le terrain, on est plutôt bien. Mais attention, le kill n'est pas encore passé. Et on a Natsuku qui a seulement 500 points de vie, et le crapaud n'a pas été tué. Donc Natsuku, il va peut-être finir par tomber quand même. Est-ce que c'était peut-être pas le meilleur tour à faire là Peut-être que taper le panda ou après le taper le panda à fond, je crois qu'il a pas les dégâts pour le tomber malheureusement. Mais c'était peut-être mieux. Peut-être que infecter le cra. Ah, je m'en rends pas compte. Franchement, je serais pas dire. Non, le tour est quand même bien, hein, mais. Ouais, retirer des PA au crapaud, ça c'est bien. Retirer des PA au crapaud, c'est clairement bien. Et ce qui est dommage, c'est que malheureusement, Natsu, il est pas à côté d'un arbre. Parce qu'on a deux gonflables. Et il est pas à côté d'un arbre. Avec... À côté d'un arbre avec deux gonflables, on aurait pu le remettre à 900 points de vie. Là, c'est vraiment dommage ça. Le crapaud qui a perdu un PA, c'est un détail très important parce qu'il va pouvoir taper qu'une fois. On va retirer des PA mal au il faut que ça repasse un peu comme le tour d'avant. Ça passe, franchement, on a de la chance sur ça. Là, ça fait deux tours, on retire moins trois. Il aurait peut-être pas dû mettre sa surplus ici parce que ça fait un cravache. Je sais... Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien. La gonflable ici, c'est bien parce que justement, si la, la gonflable était pas là, il pouvait cravache sur ça. Là, ça le gêne un peu plus, je pense. Après, il peut cravache sur le Saïda, mais il serait taclé. Donc il devrait cravache. En plus, je crois qu'il est en état air là. Ah ouais, il est en, il est en gambade. Il est en état tofu donc. Euh... Il peut gambade hein, sur la gonflable, ça lui coûtera 4 PA, 3 PA. Ça lui donne un PM, c'est bien joué. Et ce qu'il peut faire le kill sur, euh, sur Natsu, là c'est tellement chaud. Ah c'est dommage, on a le Saki qui a 282 putains de points de vie. Ah il est obligé d'aller essayer de gêner Nerypsa. Nerypsa qui a le mot de ralliement je crois. Il va essayer d'empêcher Nerypsa de faire le kill. Nerypsa qui doit faire 300 dégâts, mais s'il va y arriver, c'est pas sûr. Ah hein. oh, il devrait quand même. Hein. Après il y a le crapaud qui va terminer derrière je crois. Oui, ah ouais, il va pas réussir, je pense qu'il n'arrive pas à faire le kill. Hein. Et s'il fait pas le kill, on est dans la merde. Parce que là, euh... Pff, ouais, c'est dur. Hein. C'est très bien joué de la part de l'Ossa qui va bloquer Lenny. Comment il fait les 300 points de vie diffuse Il peut pas. Hein. Après, peut-être en passant de l'autre côté, peut-être. Ah, c'est dur, la gonflable, elle est gêne. Il n'y a pas de ligne de vue en plus. Et à mon avis, pour tuer les invoques, là, il va galérer le pauvre. Hein. Il va galérer, hein. Il a, il, a, il a foudroiement en zone, il va essayer de foudroiement, je crois, mais ça ne suffira pas. Hein. Même au sélectif, euh, ça t'a pas assez fort. Hein. Aïe, 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 c'est très très bien joué ça. Hein. Le combat n'est pas totalement perdu, mais le problème c'est que il s'est fait complètement passe tour par ce bouffe-tout. C'est très très bien joué ce bouffe-tout. Le problème c'est que le Sakir, en fait, il va pouvoir regagner des points de vie là, non Je sais plus trop comment ça marche, Berserk, mais s'il relance le spell, il est plus insoignable. Donc là, en fait, il fait le kill, et après, il peut récupérer des points de vie. Donc euh, c'est compliqué là. À quelques points de vie près. Heureusement
Mais attention, parce qu'ils sont tellement low HP que euh, il faut surveiller ce 2v3 qui est pas encore tout un peu. Voilà, c'est ça. Il, il peut faire le kill. Enfin, euh, il peut récupérer ses points de vie avec euh, avec pack de sang. Après, on joue on joue des buffs, hein, je pense. Hein. À tout moment, il y a un debuff qui part et euh, il est mort quasiment. Mais bon, le panda, je crois qu'il joue maléfice, donc il va mettre des coups de malef, t'inquiète. Le panda, il va mettre des coups de malef là. Je pense qu'il joue maléfice. Ou peut-être avec un corps à corps équivalent, je sais pas, on verra. Parce que là, s'il fait pas de malef, le sadi, il vient, il debuff, il n'y a plus de pack de sang, il est mort. Mais par contre, c'est plutôt ce panda qu'il faudrait éliminer en fait. Là, je pense qu'il met des malef, logiquement. Ouais, voilà, ma maîtrise, double malef, exactement. Ça soigne bien, c'est bien joué. Mais attention, ce DV3 n'est pas totalement terminé. Ah, c'était très très close. Hein. Si on tuait Sakura à ce moment-là de la game, c'était gagné à 100%. Là, c'est pas encore totalement perdu. Parce que si on prend un kill après avec le Saïda, tu connais les bails. Mais vu qu'ils ont beaucoup de... Ils ont Panda Tank, en fait, le Panda Maléfice qui est très très gênant. Mais là même, il a que 1800... J'ai l'impression que c'est bugué, non Il lui a mis deux Malef, il a encore 1800 points. Parce que là, en soi, s'il a vraiment 1800 points de vie, il pourrait le tuer. Il tape, il débuff, il le tue. Mais je pense que c'est un bug d'affichage, non j'ai l'impression qu'il y a un bug d'affiche sur les points de vie. C'est bizarre, là, les points de vie du sacré. Je sais pas. Parce que là, pour moi, il débuff, il peut faire le kill. Hein. Il aurait peut-être dû débuff à... après, non Je crois qu'il aurait dû débuff à la fin pour... Euh... Je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Le kill passera pas pour l'instant. Ah, il tente tout. C'était peut-être pas le mieux à faire, du coup. Après, moi, c'est vers le pack de sang. Il y a la malle vaudou. Non, ouais, le... Le... non je comprends le débuff au début, du coup. Ok, ok. On va aller infecter ce pandawa. 200, soit, ça fait 2-3 fois là que le Sakura il a 200 points de vie. Le problème c'est que ce putain d'Eni pourra toujours pas faire le kill, gros. L'Eni ne tu, pourra toujours pas faire le kill, je pense. Hein. Ah, c'est dommage qu'il y ait pas un tout petit peu plus de dégâts pour tuer ses invocations, mais en vrai, en plus, il arrive à tuer le Bouffetou, il pouvait détacler, je pense. Le crapaud le taclait pas. Putain, il pouvait pas faire mieux pour tuer le Bouffetou en vrai, parce qu'il était pas taclé derrière, à mon avis. En vrai, il y avait peut-être moins de faire mieux le tour d'avant quand même pour, euh, pour Diffuse. Après, à mon avis, même s'il il aurait pu détacler avec 3-4 PA, mais je suis pas sûr qu'il faisait 200 dégâts. Ça, c'est bien joué, il tue la gonflable, parce que la gonflable a donné des PM à Lenny, en fait. C'est très bien joué. De la part de le Samodas de tuer cette gonflable, c'est très important. Parce que s'il la tue pas, il va peut-être euh, remettre un autre bouffe peut-être. Il passe en fusion bouffe tout, peut-être pour euh, voilà, donner du shield à l'invocation, justement. Il va la piqûre carrément pour gêner Lenny, <rire> ça me met bien. Euh, ouais, ouais, non, c'est ça. Hein. Et après, je sais pas s'il pouvait le tour d'avant, c'était difficile. Hein. Il faudrait voir le, le lavar, mais je pense qu'il pouvait plus bourriner sur le bouffe mais c'est dur, parce qu'il a un boubou qui lui met des malus des ma dommages mêlés, je crois. Ah, c'est difficile, mais de toute façon, même s'il arrive à tuer le bouffe je pense qu'il pouvait pas faire les 300 dégâts qui restent au sacreur, parce qu'il est en souffrance 10, et que souffrance 10, bah, ça réduit de fou. Et qu'il arrive ça, c'est une classe qui tape que dalle. Et là, c'est pareil, hein, 200 putain de points de vie, il va pas pouvoir les faire, à part s'il y a peut-être une solution. Il y a une ligne de vue, hein. il y a une ligne de vue. Euh, là où il est d'ailleurs je crois Non peut-être peut ici du coup Ici peut-être Attends j'arrive pas à voir Oui c'est ça Mais est-ce qu'il fait 200 dégâts avec 6 PA Je pense qu'il les fait pas gros Je pense il, vraiment je pense qu'il ne les fait pas Et ça c'est le drame en fait C'est que là il peut taper Ah peut-être la piraguette Non il peut pas hein. Un mot de silence du coup Il a dû Ah putain il a tenté le kilo vaudou C'était bien tenté 40 putains de points de vie Mais ça ne passera pas Aïe 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 Pas de réussite dans ce combat pour Band of the Hawk, hein. Après, je dis ça, mais on a quand même eu de la lock sur retrait PM, notamment. Retrait PA, pas trop. Le mot de silence de tout à l'heure, c'était vraiment une lucky. Enfin, c'était fracassant, surtout. Le, le retrait PA, pas trop. Le retrait PM, un peu plus, avec la surpuissante. Et là, il va faire du vol de vie. Aïe, ah, et là, il y a les maléfices qui vont revenir, donc ça va être très compliqué. Je sais pas du tout combien il tapait. S'il tapait avec, genre, mot interdit, mot... À mot... mon avis, il tapait pas assez fort. Il y a trop de réduction en souffrance 10. La classe est assez forte en souffrance 10. Et là, elle va mettre des maléfices. Il pourra pas mettre deux malefs. Hein. Il pourra mettre qu'une seule. Mais une seule, ça suffira à casser les couilles. Et là, je pense que c'est vraiment fini, malheureusement. Ah, ça se joue à 30 putains de points de vie. Aïe, aïe, aïe. Pas de réussite pour Band of the Hawk, malheureusement. Mais bon, ils ont bien joué Octarine. Il n'y a rien à dire. Bah, le niveau des deux côtés était excellent. Hein. Ah, c'est pas totalement fini. On va quand même surveiller. Mais à tout moment, ça part en match nul. Peut-être le tour d'avant, il y avait mieux à faire s'ils arrivaient à tuer ce bouffe qui a été très gênant. Mais l'Osamodas a été bien joué, hein. je disais, il y avait des Osamodas dans la ligue qui jouaient pas très bien. Là, l'Osamodas dans ce combat-là, euh, il a été bien joué, hein. il a été bien joué, pas de problème. On va tremblement pour faire tomber le Sacrieur. Le problème, c'est qu'on n'aura toujours pas les dégâts pour faire euh, les, les, les points de vie récents. Avec les NFC, il tapera pas assez fort. Ils n'auront jamais les dégâts pour faire le kill, malheureusement, sans le Ginac. C'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu mieux focus le Panda, en fait, parce que le Panda, lui, il était full érodé. Et en plus, c'est lui qui avait la malef. C'est pour ça, c'est peut-être le seul truc, à, le seul reproche. 
Mais bon, tu peux pas leur reprocher d'avoir tenté de taper le sacré. Je sens qu'il y a les experts YouTube qui vont dire « Ah, mais fallait focus panda !» Mais bon, ils ont laissé le sacré à 30 points de vie. C'était juste unlucky, tu vois. C'était pas non plus mal joué, c'était juste pas de chance. Et peut-être que là, c'est sûr, à la fin du combat, tu te dis « Bah, fallait peut-être taper le panda. » Et encore, le panda, ils auraient galéré à le tuer aussi. Hein. Le panda, ils auraient galéré à le tuer parce que... À tout moment, les mecs, ils jouent sacrifice. À tout moment, le, le panda avec fermentation picole, il est quand même super tanky. Là, je pense que ça va vraiment être trop tard pour faire un kill. Ils ont trop de tankiness en face. Mais euh, non, franchement, il n'y a pas vraiment de reprocher à Band of the Hawk. Ça a été bien joué. Octarine a très bien joué aussi. Encore un niveau de jeu très élevé des deux équipes. C'est normal, c'est la Gold League. C'est le plus haut niveau de jeu sur Dofus. Mais ça fait plaisir, ça joue bien là. Bon, on va quand même surveiller. Hein. Le combat n'est pas totalement terminé, mais... La classe sacrée tank vraiment bien avec ses états de souffrance. Et encore une fois, les, les bouffe-tout qui vont gêner ce, cet Enerypsa. Parce que l'Enerypsa, je pense qu'il n'est pas trop taclé par les bouffe-tout. C'est le problème. c'est Enfin, il est taclé, mais pas énormément. Le problème, c'est vraiment. Euh, il tape pas assez fort pour les tuer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose Il va aller mettre du shield un peu sur tout le monde. Il faut tuer cette folle, évidemment, pour, euh, pour Octarine. C'est bien joué. Mais à tout moment, franchement, Band of Zone, dans ce combat, ils arrivent à prendre un kill. Ils peuvent jouer le, le match nul, en fait. Ils peuvent jouer le match nul s'ils prennent un kill, donc je, je pense qu'ils vont pas abandonner, et ils ont raison de pas abandonner, parce que ils peuvent clairement jouer un match nul. Là, ils prennent un kill, le match nul, il est quasiment fait. Hein. Mais c'est tellement une lucky, c'est Sakur qui survit à quelques points de vie. Ah, J'aimerais bien voir les prévisions de l'Enerypsa sur le Sakur à la fin, mais je pense qu'il il a dû warder, mais à mon avis, bon, interdit et compagnie, il avait pas les dégâts, malheureusement. En plus, le, la tentative de kill au mode silence, c'était bien, hein, parce qu'avec le proc vaudou, c'est vraiment pas passé loin. Mais forcément, il est, en, il est en bouclier 7 ans de malheur, donc euh, on n'a pas beaucoup de dégâts, c'est normal. On a beaucoup de retrait par contre, mais en plus, ce retrait qui n'a pas payé tout à l'heure sur le fracassant, là, ça, c'était pas de chance. Et là, je pense qu'en Ennis a dit, ils peuvent rester en vie longtemps, mais ils pourront pas prendre de kill. Hein. Ah, 37 points de vie près. C'est sad. Alors, on va faire quoi Mutilation. Parce qu'évidemment, ce panda qui a les PA pour mettre deux malèves, donc il va pas hésiter à le faire là, ce tour-là. Ils vont tuer la folle, ils vont mettre deux malèves, et là, je pense qu'ils ne pourront pas comeback. Il y a moyen que Bando qui abandonne même, ils auront peut-être marre. Il y aura un autre match après contre la même équipe, il faudra, il faudra essayer de gagner. On était en B dans ce combat en plus. Hein. On était en B, on était vraiment close. Hein. C'était un bon combat, c'était un bon combat. Bon, j'aime pas trop commenter les, les matchs quand c'est en. En, en infériorité numérique ou en supériorité numérique parce que c'est un peu moins intéressant mais bon a pas grand chose à dire il va mettre des malefs ils vont remonter leur point de vie et ils auront jamais les dégâts pour prendre un kill tout ce que peuvent tenter Bande Zoc c'est vraiment de d'arnaquer un kill à la fin et de d'être de, les deux en vie comme ça ça fait un match nul mais je pense qu'ils pourront jamais y arriver il y, a, il y aura trop de tankiness en face avec les boubous avec l'osamodas qui peut passer en mode bouffe tout comme ça qui met du shield la maléfice du panda etc etc c'est compliqué, c'est compliqué. Et mais encore une fois, les, les, les dernières défaites de Mandok, franchement, j'ai pas grand chose à leur reprocher à chaque fois. Hein. Franchement, ils jouent pas mal les combats, mais même pas mal du tout. Ils jouent même plutôt très bien les combats. Hein. Alors, c'est peut-être pas parfait, parfait, mais euh, ça joue vraiment bien. En face, ça joue super bien aussi. Et à chaque fois, les combats sont super serrés. Hein. Simer, euh, Aïm, Arissa, pour le Twitch bienvenue à toi, mec. Bienvenue à toi, mec. Alors, ça va mettre les états infectés. Ouais, il faut quand même essayer de jouer, on sait jamais. Hein. Une petite déconnexion là, un petit bug. Petit bug, hop, un kill, et c'est bon. <rire> non, mais en vrai, s'il n'y a pas de bug, franchement, je vois pas comment ils font un kill. Ils ont pas assez de dégâts. Sans Loginac. Mais Octarine qui a très bien joué ce combat. Très très bon niveau de jeu. Bon, comme toute la Gold League en vrai. Hein. Un petit peu plus fort que certaines équipes qu'on a pu voir quand même, j'ai l'impression. En tout cas, dans ce combat là, c'était plus solide que ce que j'ai pu voir d'autres équipes. Ah, l'initiative a pas aidé. Hein. L'initiative était pixel côté, euh, côté Octarine. Je pense que ça a été fait un peu exprès d'avoir euh, cette initiative-là. Ils ont dû. Je pense qu'ils ont, ils ont cherché à l'avoir, cette initiative-là. Je parle pas d'avoir l'ignée moyenne, mais d'avoir l'initiative du. Que... En gros, que Luginac joue dernier, ils avaient, dû, ils avaient dû regarder ça. Et en gros, t'as le. T'as le panda qui peut ramener Luginac, et après, tous les autres sont isolés, en fait. Ça, c'était plutôt bien joué. Et c'est ce qui a fait la différence dans cette game. Et la map, la map aussi, ils ont joué autour de la map, puisque euh, je pense que tu fais le même combat sur une map un tout petit peu plus petite, Band of Zoc l'emporte, mais ils ont bien draft en fonction de la map, ça c'était bien. Ils peuvent tout sur l'OSA en vrai, hein, c'est limite le mieux qu'ils peuvent faire là. Hein. 
Ouais, ils peuvent tenter encore de, de s'acharner sur le sacreur, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. Après, même l'OSA, c'est pas une très bonne idée, hein, puisqu'il y a... Comment t'appelles ça Il y a des... Des... des maléfisques. Mais bon, faut qu'ils tapent ce qu'ils peuvent taper et ils verront, ils verront bien. Combien il tapait au moins interdit, là Il tapait du... du 200, du coup. Il tapait 200 sur 34% de raise, sur 31. Et lui, il a combien Il a 39, ouais, donc il tapait vraiment que dalle tout à l'heure. Hein. Le moins interdit, il allait taper du 140, je crois, il faisait même pas le kill. Hein. Même peut-être moins de 140, je pense, il tapait. Sur le moins interdit de tel. En bref, faudrait, je demanderai les prévisions, mais... Ça devait vrai... Ah, en vrai, je pense que ça se joue à rien du tout. Hein. Le moment où il est là, Lenny, le sacré, il est là, et il a 6 PA. Après, il y avait peut-être un bug d'affichage, mais je pense pas. Ça doit se jouer à que dalle. Genre, je pense, c'est limite, s'il fait un crit, il tue. Mais bon, je crois que son stuff, il a que dalle de crit. Genre, il joue en panoplie, qui met des malus crit. Donc il peut pas. C'est dommage, je crois qu'à 1 ou 2 PM près, il avait la range de Pyragate. Et par contre, s'il met une Pyragate, je pense que le kill, il passe. Parce que Pyragate, ça tape quand même plus fort. Mais aïe, 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 ça se joue à rien du tout. Mais le Samoda, ça a été très clutch avec ce tour bouffe tout. Et pour ça, respect. Parce que comme je disais, il y a pas mal de ça qui sont pas pixels. Et là, le Samoda, il a, il a très, il s'est très bien adapté. Ce qu'il y a des Osamodas, on les voit, ils sont là, c'est un peu des fraudes. Ils savent que faire des tours piqûres au Samodas O et après à côté de ça ils savent rien faire. Alors que là tu vois l'OSA il s'est adapté. Petit bouffe tout à plusieurs reprises pour gêner les ça. Euh, c'était bien, c'était bien, c'était bien ce gameplay au Samodas. On va tout donner côté euh, Band of the Hawk. Comme je disais on sait jamais, hein, tout au moins il y a un kill qui passe. Parce que regarde le, le gameplay c'est là-haut il est pas mal. Hein. Une fois que c'est mis en place comme ça il y a beaucoup de vols de vie. Et il peut tenir assez longtemps dans la game. Ah non, vraiment un combat qui se joue à rien, à des détails, à du retrait, à des crits, à, des... à du placement. Mais côté placement, bah forcément, c'était la team Panda qui était mieux, puisque bah, leur compo a beaucoup plus de placement que la team Eni. Et c'est ce qu'a fait la diff sur une telle map. On verra ce que ça va donner quand on sera en A. Il faut trouver des solutions quand on est en A pour gagner, parce que c'est clairement possible. Vu comme c'était close en B, je pense qu'en A, il y a clairement moyen de gagner. Ah, on sait jamais, hein. j'attends de voir, hein. peut-être un petit match nul. Hein. Bah, à mon avis, ça s'arrête, ça va être trop chaud. Ça, ça se joue vraiment rien le match nul, c'est sad. Hein. Parce qu'un match nul à ce moment-là de la compète, ça met bien. Hein. C'est quasiment comme une victoire, hein, un match nul là. Mais on pourra pas, je pense. Il manque vraiment peu de dégâts pour faire un kill sur un full tour sur le Pandawa, par exemple. Si par exemple, le, le Seida décide d'oligne le Panda avec l'Ina Ipsa, il va manquer, mais je sais pas, genre 400 dégâts, 300 dégâts pour faire le kill. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, c'était peut-être... En fait, à revoir le match, tu te serais peut-être dit, vas-y, fallait taper le panda. Mais bon, le sacrier, il avait tellement peu de points de vie qu'on peut pas leur reprocher d'avoir focus le sacrier. Enfin, il avait 200 points de vie. Genre, ça se joue vraiment à, à rien, à rien du tout. On peut pas leur en vouloir, quoi. La petite dame Jessica sur l'OSA. Et cette ceinture qui est de plus en plus jouée, hein, c'est en PVP, ça met bien. Ah, elle est pas mal, cette ceinture. Hein. Quand tu sais que tu vas jouer contre des compos mêlés, bah justement, contre un Uginac et tout... C'est très clairement une bonne ceinture. Bon là, elle a pas été super utile non plus, cette ceinture. Quoi que je dis ça, mais là, le petit malus suite qu'il met sur le Saïda et tout, c'est pas mal. Hein. S'il arrive à mettre un petit malus suite sur les ça, je sais pas si ça se débuffe le truc. Je sais pas si ça se débuffe le malus. Parce que si ça se débuffe, c'est pas insane, mais bon. Et là, le Saïda, il est quasiment cuit. On va peut-être devoir claquer le, le mot de preuve, si on l'a disponible. Mais là, encore une fois, tu vois, comme ils arrivent à tenir en 2v3, c'est bien la preuve que le combat, il était très tendu. Et ouais aussi un truc qui a fait la diff c'est qu'à un moment là Lujnak euh, en fait il pouvait pas mettre son état pro parce que l'état pro était déjà sur le mec qui était porté et il avait lancé le tour d'avant du coup il avait le CD sur le sort et à ce moment là s'il pouvait remettre son état pro sur une, soit le Pandawa soit sur le Samodas en fait le, le Lujnak aurait pu full taper un mec avec l'état pro et ça lui aurait sonné genre du je sais pas du 500 parce qu'il aurait pu mettre des dogs tu vois et il pouvait pas malheureusement et ça ça change beaucoup de choses de toute façon, ce match, ça s'est joué à plein de mini détails comme ça. Je vais allumer la lumière parce qu'on voit rien du tout. Bon là, je fais exprès de pas le chat Twitch parce que si je lis le chat Twitch, il y aura encore tous les experts 3000 de côte qui vont dire « Ah mais fallait faire ci, fallait faire ça !» Alors que bon, vous n'avez pas le niveau du combat, les gars. Enfin, à part pour peut-être de l'élite. Mais je ne pense pas. Non, il n'y a pas de match nul en 3v2. Il faut qu'il fasse un kill. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'il fasse un kill s'il veut un match nul. Le kill est pas loin. Regarde le panda, il est vraiment dans le mal. Et je pense qu'ils sont un peu en train de se chier dessus quand même, euh, Octarine, parce que là, ils font « Ouais, attention quand même, match nul !» Ah, attention 
Mais bon, ils sont au courant qu'il y a match nul, hein, qu'ils vont, vont faire en sorte d'éviter ça. Mais c'est pas mal, ils jouent quand même assez aggro avec leur vulné, là. Là, le kill sur les lignes, il passe, hein, quasiment. Et je pense que, en vrai, le Saïda, euh... qu'est-ce qu'il va tenter, le Saïda Il contagion pour essayer d'infecter de nouvelles entités. Ça se joue à rien. Hein. Même là, en 2v3, si le combat, il pouvait... Enfin, la sonne était un petit peu mieux dans ce 2v3, il y avait limite moins de gagnants encore, vraiment. Le 2v3 avec un Saïda, la classe est tellement forte dans ce genre de situation. Quand tu veux les points de vie qu'ils ont... Regarde, même l'eau, ça, les points de vie qu'il a, ça va se jouer rien. Mais là, ils ont bien joué parce qu'ils ont mis des vulnés. Et du coup, je pense que... Ah, oh, la folle, elle est assez loin, c'est dommage. Je pense que là, ils vont réussir à prendre le kill sur les nerfs et ça, malheureusement. Mais ça joue vraiment bien. Hein. Franchement, là, le... Enfin, vraiment, si je vais mettre des notes au combat, c est, c est... même les derniers matchs, c'était pareil, c'était super élevé, le niveau. Le niveau était super élevé. Là, le seul truc que j'ai reproché, peut-être, à Band of Zook, c'est... Peut-être c'était mieux à un moment de, de continuer de taper le panda, mais... Il y en a plein qui vont dire oui, il fallait faire ça, mais c'est trop facile de dire ça après coup. Alors que sur le moment, tu vois un, tu vois un putain de sacré à 265 points de vie. Bah frérot, tu te dis, il faut le tuer, tu vois, c'est évident. Tout le monde aurait fait la même chose, faites pas les mythos, tout le monde aurait fait ça. Euh, donc on peut pas leur en vouloir, ça s'est joué à 37 points de vie, 37. Après j'allais dire, on n'a pas de crit, mais bon, comme je disais, il il joue en pyragate, donc il a pas de crit, et le Saïda c'est un peu la même, tu vois, il joue pas avec des modes crit. Donc euh, là, l'excuse des crit, elle passe pas trop. L'excuse des crit, elle fonctionne pas vraiment. Les Nymsa est peut-être mort avec les Vulnés, c'est possible. On... Je sais pas. Ouais, en vrai, les Nymsa est peut-être mort quand même. En plus, il prend un Batra. Les Nymsa peut tomber là-dessus. Et là, s'il tombe maintenant, c'est vraiment Terminus. Il va même pouvoir acheter un poison cinglant, donc je pense que le kill passe. Ah, Ostabada, c'est un connaître qui fait la différence. La classe est tellement forte. La classe est tellement forte. Et là, l'Ostabada, ce qui fait complètement la diff. Il devrait tomber avec le, le poison cinglant de son même pas. Regardez, il le tue là maintenant. Ça se joue à rien du tout. Est-ce que le Seida bah, Le Seida, il pourrait rien tenter. Parce que les vont juste se mettre des petites fermentations et tout. Mais c'était un beau match, c'est un beau match. On verra si on peut gagner en étant A. Ça fait chier, je fois, on commence en B, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est de la merde de commencer en B. Parce que c'est plus dur, et du coup tu perds. Enfin tu perds, tu perds pas tout le temps, mais... Tu vas plus souvent perdre en B. Et du coup après, tu sais, t'es dans la... Son mental, il est un peu niqué, quoi. Parce que tu perds le premier, ça casse un peu les couilles. Alors que si tu gagnes le premier match, t'es en mode, bah tranquille, tu vois, on a dû gagner un match. Même si on perd celui d'après, on est bien, tu vois. Il faudrait faire des stats sur ça. Mais bon, tranquille. On peut gagner en A, il n'y a pas de problème. On a largement le niveau. Là, les trois derniers combats, on les a perdus. Mais franchement, sur les trois défaites, c'est pas du tout un problème de niveau de jeu, tu vois. Vraiment pas. Euh, on, a, on a joué contre des bons adversaires à, à chaque fois. Ça met des malefs de partout. <rire> le panda, il fout le malef. Heureusement qu'il avait ses malefs et il a bien fait. Mais encore une fois, on s'était mis très bien en face aussi. Bon, de deux côtés, les stuff étaient bien, il hein, n'y a pas eu de problème. Allez, Handguns qui va tout donner, mais il pourra jamais faire de kill, le pauvre. Mais c'est pareil, tu vois, Losa, il est tellement dans la merde qu'il y a un... Pareil, il y a un moment, je pense, ils auraient pu turn sur Losa un petit peu plus tôt. Mais bon, c'est la même chose, ils auraient turn sur Losa un peu plus tôt. Le panda leur a mis des malefs, ça revient pas au même, quoi. Ah, El Saïda qui va, qui va tomber bientôt. Il donnera tout. Il donnera tout. Là, franchement, je n'ai pas, pas les stats, mais je suis sûr qu'en termes de stats de dégâts... En fait, on a fait trois fois leurs dégâts, tu vois, dans le combat. Mais c'est normal, euh, ils... Enfin, comment dire... On a un Saïda, tu vois. Mais bon, c'est pas comme ça que tu gagnes les combats. Hein. Non, ma foi, c'était intéressant, c'était intéressant. J'ai hâte de voir le prochain match que ça va donner. J'ai pas hâte de voir les commentaires YouTube, parce que les commentaires YouTube, à chaque fois, c'est des experts... des experts YouTube qui commentent après match, en ayant vu le match en entier, et qui disent des « oui, il fallait faire ci, il fallait faire ça ». Sauf que quand tu es avant le match, bah, tu peux pas trop deviner. Comment ça va se passer Et genre là, dans ce combat, enfin, même Bandozo, qui, enfin, en gros, ils ont super bien joué. Hein. Enfin, tu leur, je vous mets à leur place, vous serez mort 15 tours avant, tu vois ce que je veux dire Enfin, encore une fois, pas tout le monde, parce que dans mon chat, il y a des mecs trop forts en PVP. Il y en a, vous êtes un peu des fraudes, mais c'est normal, on apprend, tu vois, c'est comme ça. Et puis bon, si vous étiez si fort que ça, de toute façon, vous serez en Gold League, c'est normal. Ah, le problème, c'est pas le, le tag des... Parce que le Nipsa, il avait, il avait de la fuite, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il lui manquait un tout petit peu de dégâts pour tuer le bouffe tout tout à l'heure, là. Et ça, c'est ça. Et forcément, il est en mode piraguette feu haut, donc il a très très peu de dégâts au corps à corps, comme ça. Son même, même de long, il a que dalle de dégâts. Hein. Le Nipsa, il est pas là pour ça. Et ça se joue vraiment à rien du... Ça, vraiment, tout ce combat, c'est à des détails, mais... Laisse tomber, hein. Allez, il doit faire le kill, là, les deux à la suite, avec les entailles. Et il fera pas le kill, mais c'est le Pandawa qui fera le kill. 
Il a abandonné ou quoi Oui, il a dû abandonner. Ok, 